গেলো ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববাজারে সার্বিকভাবে খাদ্যপণ্যের দাম কিছুটা বেড়েছে এই সময়ে বিশ্ব খাদ্য মূল্যের গড়সূচক ছিল 170.8 পয়েন্ট জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের তুলনায় গত ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যের দাম বেড়েছে 1.1 শতাংশ তবে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে আগের বছরের তুলনায় গত ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যসূচক কমেছে 2.7 শতাংশ এফএও বলছে ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববাজারের সময়ে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার কারণে সার্বিক খাদ্য মূল্যসূচক বেড়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ববাজারে দানা জাতীয় খাদ্যের মূল্য সূচক কিছুটা বেড়েছে ফেব্রুয়ারিতে সূচক ছিল 160.8 পয়েন্টে যা জানুয়ারি তুলনায় 2.5 শতাংশ বেশি পলিথিনের বর্জ্য থেকে তেল এলপি গ্যাস কম্পিউটারের কালিতরি যন্ত্র উদ্ভাবন করে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন জামালপুরের মঙ্গলপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম তাপস তার উদ্ভাবিত যন্ত্র দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছে আশপাশের মানুষ তৌহিদুলের বিশ্বকর আবিষ্কারের স্বীকৃতি মিলেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকেও জামালপুর প্রতিনিধি আরিফ মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাস মালিসা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর উপাদান পলিথিন মাটির উর্বরতা বিনষ্টকারী অপচনশীল এই পলিথিন ক্ষতিকর জেনেও ফেলা হয় যত্রতত্র এতে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ তবে বর্জ্য হিসেবে পড়ে থাকা পলিথিনের বিকল্প ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন জামালপুর সদরের মঙ্গলপুর গ্রামের তহিদুল ইসলাম তাপস এক সময় তার বাড়ির পাশে পড়ে থাকা পলিথিন নিয়ে বিপাকে পড়েন এই বর্জ্যের বিকল্প ব্যবহারের উপায় খুঁজতে থাকেন তহিদুল জামালপুর শহরের বাইপাস রোডের পৌরসভার বর্জ্য শোধনাগারের স্থানে একশো পঞ্চাশ কেজি সাপোর্টের একটি প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে প্রতিদিন একশো পাঁচ লিটার তেল পনেরো থেকে বিশ লিটার আর কি এলপি গ্যাস এবং বাকিটা সাপা কালি আশা করতেছে বিস্ময়কর এই আবিষ্কারে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিও কেড়েছেন তিনি তার এই উদ্যোগকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে তাকে কিছু সহায়তাও করা হয়েছে যাতে করে এটিকে ব্যাপক আকারে প্রতিদিন ভিড় করছে বিভিন্ন বয়সী মানুষ তেল উৎপন্ন করেছেন এই আবিষ্কারটা আজকে আমরা এসে সবাই মিলে সাথে বাস্তবে দেখতে পারলাম অর্থনৈতিক প্রাণ প্রবাহ সঞ্চারের পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে তৌহিদুলের উদ্ভাবন পলিথিন বর্জ্যের অভিশাপ থেকে রক্ষার পাশাপাশি যোগান দেবে জ্বালানি তেলেরও বাংলাদেশের অন্যতম ডিজিটাল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বাংলা লিঙ্ক ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষে যৌথ উদ্যোগে শুরু হচ্ছে উদ্যোক্তাদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি আইটি ইনকিউবেটরের দ্বিতীয় পর্ব এপরকে রাজনীতি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় 2016 সালে আইটি ইনকিউবেটরের সফলতার পর এবার উদ্যম উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোকরণ ও নির্দেশনাগত সহায়তা দেওয়ার জন্য এই দ্বিতীয় পর্বের আয়োজন করা হচ্ছে মোট 10 টি স্টার্টআপ নির্বাচন করে স্থানীয় কারওয়ান বাজার জনতা টাওয়ারে আইটি ইনকিউবেটরের সুবিধা দেওয়া হবে এই সময় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম বাংলা লিংকের চিফ কর্পোরেট এন্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান উপস্থিত ছিলেন সকল স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে হলমার্ক যুক্ত স্বর্ণ বিক্রির আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি চট্টগ্রাম শাখার নেতারা এছাড়াও ভ্যাট ও আয়কর প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে সমিতির নেতারা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় দাবি জানানো হয় এ সময় জুয়েলার্স সমিতির নেতারা বলেন আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সনাতন পদ্ধতি পরিহার করতে হবে নতুন হলমার্ক যুক্ত স্বর্ণ বিক্রির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয় সমিতির সভাপতি মৃণাল কান্তি ধরের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন সাধারণ সম্পাদক স্বপন চৌধুরী সহ সমিতির অন্যান্য নেতারা স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার ইস্যুতে সাংহাই ও সিনজেন স্টক এক্সচেঞ্জের সমন্বয়ে গঠিত চীনা জোটের প্রস্তাব সংশোধন করতে বলেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিএসিসি এতে চীনা জোট কৌশলগত অংশীদার করতে ডিসির সুযোগ বহাল থাকল পুঁজিবাজারের স্বার্থে প্রস্তাবটি সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএসসি যদিও এর আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো আবেদনের প্রক্রিয়া যথাযথ হয়নি বলে জানিয়েছিল সংস্থাটি 
ডিসির পাঠানো প্রস্তাব যাচাই বাছাই গঠিত কমিটি পর্যবেক্ষণ আমলে নিয়ে কমিশন সোমবার এক জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসি বলছে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করায় ডিসির আবেদন গ্রহণের সুযোগ নেই তবে ডিসির প্রস্তাব বাতিল করেনি বরং প্রক্রিয়াগত ত্রুটি সংশোধন করে পছন্দের চীনা জোটকে কৌশলগত অংশীদার করতে ডিসিকে আরও একটি সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংশোধিত প্রস্তাব জমা দিতে একটি গাইডলাইনও দিয়েছে বিএসএসসি সমুদ্র পথে নিচু দেশে জাহাজে পণ্য পরিবহনে উৎসাহিত করতে জাহাজ আমদানিতে বিদ্যমান পনেরো শতাংশ ব্যাট প্রত্যাহার করা হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করছে তবে এজন্য কিছু শর্ত দেয়া হয়েছে দেশীয় জাহাজ মালিকদের সংগঠনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সুবিধা পেতে যেসব বিষয় মানতে হবে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাহাজটি হতে হবে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের আমদানি করা জাহাজকে বাংলাদেশের পতাকাবাহী হিসেবে নিবন্ধন করতে হবে নিবন্ধন করার পর কমপক্ষে পাঁচ বছর চলাচল করতে হবে এরপর বিক্রি করা যাবে তবে বিক্রি সময় প্রযোজ্য হারে শুল্ক কর পরিশোধ করতে হবে অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে আমদানি করা জাহাজটি পনেরো বছরের বেশি পূর্ণ হতে পারবে না দর্শক এবার নিচ্ছে একটু বিরতি বেলা সাড়ে এগারোটা আবারও ফিরবে একুশে বিজনেস আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন